अच्छा आज के क्लस इलेवन एक्ट खूब इम्पर्टेंट टपिक्स भेक्टर नहीं आज आलोचना कर भेक्टर पार्टा अनेकटाई बड़ एवं खूब इम्पर्टेंट एक पार्ट क्लस इलेवन इलेवन बे भेक्टर पार्टा अनेक विस्तारित तो आलोचना कर प्रचुर पार्ट अनेकगुल भागे भाग कर चैप्टार्ट तो एत बड़ो चैप्टार्ट क्यों एक दो दिन करा सम्भव है ना ये धीरे धीरे विभिन्न पार्टे पार्टे चैप्टार्ट शेष कर क्यों चैप्टारे मध्य प्रचुर अंक करते हैं प्रचुर अंक एक्सामे क्यों एखान प्रचुर प्रश्न आसे एक्साम बड़ो इम्पोर्टेंट हो चप्टार्ट छाड़ा क्योंकि फिजिक्स बोझाओ कष्ट बेपार प्रचुर जिन इन्हें आ प्राय फिजिक्स अनेकटा पार्ट ही बोले फिलते हैं तो प्राकृतिक राशि जगह प्राकृतिक राशि का आगे ही शिखे आस नाइनटीन छो फिजिक्स राशिगुल्लो के परिमप करते परिमप्य राशि ये परिमप्य राशि प्राकृतिक राशि भौत राशि जी बोली ना क्यों ये राशिगुलो मूलत दो भागे भाग करा जाए कि राशि पावा जाए जे राशिगुलो शुद्म मान बोल एनाफ मान बोल जथेष ए दिक बलार को प्रयोजन पड़े ना शुद्ध मान दिए ये प्रकाशित करते राशिगुलो की बोली स्केलार राशि स्केलार राशि ने एखे आलोचनार तेम किच्छू नहीं माझे माझे नाम शुद्ध आस तक व्याख्या विधि है और किचू राशि पावा जाए जे राशिगुल शुद्म मान बोल राशिटा के सम्पूर्ण रूप व्याख्या सम्भव नए राशिटार मान बलार संगे संगे तरह दिकटाओ बोले फिलते हैं कारण वो दिकटा ना बोले राशि असम्पूर्ण थे जाए एक एक्साम्पल नहीं बोली से राशिगुल्क भेक्टर राशि अर्थात जर मान ए दिक दोट प्रयोजन दोटोई बोलते हैं से राशिगुल्क भेक्टर राशि एक्ट एक्साम्पल नहीं सपोज एक्साम्पल निल समय एन बजे विकेल चार्ट चार्ट पाँचा पर्त एक क्लस लिख एक घंटा समय ये एक घंटा समय बोलते गिक बलार क्योंकि प्रयोजन नहीं कंतु जो बी एक बल प्रयोग कर यह बल प्रयोग करब बल प्रयोग करार संगे संगे ही एक दिक्कत गल्प चले आस सपोज हमें ब्लैक बोर्ड एक घुषि मार तेल घुषि ना दीब बोध है ब्लैक बोर्डर दिखे हमें जो दिखे दी तेल घुषि देखिए ब्लैक बोर्डर दिखे पड़े कख पड़े तेल बल बल बोलते गेग बोलते गरण बोलते गर बेग बोलते गई जिसगल बोलते गजन बोलते गजन सब समय बोल कि ओजन पृथ्वी केंद्राभिमुखी नीचे दिखे ये जिसगल बोलते गटोमेटिक एक दिक्कत कथा बोलते ही कौन दिक बराबर हमें जिसटा के अप्लाई कर राशिगुल तक बोला भेक्टर राशि एम भेक्टर नहीं जा शुरू हलो धीरे 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 भेक्टर नहीं और अनेक किसी आलोचना चले आस स्केलार भेक्टर पार्थक्य एक तो बी देखे ने पार्थक्य देखने बुझते हैं मूल जगह चले जाए भेक्टर बोलते गतगुल संज्ञा प्रथम जानते हैं जेब समान भेक्टर समान भेक्टर बोलते कि बोझा जे भेक्टरगुल मान ए दिक उभय समान से भेक्टर के समान भेक्टर तर बेगर कथा जो बोली एक लोक छोमीटर बेगे छोमीटर पर आवर बेगे चलते आकटा लोक छोमीटर पर आवर बेगे चलते तेल दोटो बेगे समान अभी ना समान ना होते क्यों समान ना होते एक लोक चलते सपोज ए दिखे भि ओन बेग दिए छोमीटर पर आवर तरह बेग और एक जन लोक चलते भि टू बेग नहीं छोमीटर पर आवर बेग नहीं कंतु प्रथम जन जा सपोज पूर्व दिखे दुई नम्बर जन जा सपोज दक्षिण दिखे हमें बोलो ये मान एक हवा सत्ते नी बताते एरा क्योंकि समान भेक्टर नये जे भेक्टरगुल मान ए दिक उभय समान से ही भेक्टरगुल बला समान भेक्टर और एक तो बोली एक तो जस्ट मिस कर गल बताय सब जगहते भेक्टर के प्रकाशित करते गेक्टर धर सपोज बेग बला हे बेगटा बोल बेग बोले ऊपर एक टीप चिन्ह जी देवा भेक्टर राशि हमें ये को प्राकृतिक राशि के सिम्बलाइज कर लगभग प्राकृतिक राशि के प्रकाशित कर लगे किच्छू दिल तेज फिजिक्स भाषा बुझे निब ये एक स्केल है क्योंकि जख ही हमें टीप दिए दीब तक बुझते हैं एक भेक्टर राशि बार बार तीर आसबे 
তাহলে সমান ভেক্টর কারা দুটো ভেক্টর सपोज এ একটা ভেক্টর বি ও আর একটা ভেক্টর দুজন একই দিক বরাবর এবং তাদের মানও সমান তখন তাদের বলা হবে সমান ভেক্টর আবার এরা কিন্তু সমান্তরাল ভেক্টরও তাহলে দুটো ভেক্টর যদি একই দিক বরাবর থাকে তাদের সমান্তরাল ভেক্টরও বলা হয় সমান্তরাল ভেক্টর বলার সময় কিন্তু মান সমান নাও হতে পারে কেমন একটা ভেক্টর রেখেটুকু আরেকটা ভেক্টর सपोज b ভেক্টরটা তার দ্বিগুণ তাহলে এদের কিন্তু সমান্তরাল হওয়া সত্ত্বেও তাদের কিন্তু মান সমান নয় তাহলে এই ভেক্টর দুটো সমান্তরাল বলবো আমি কিন্তু এরা সমান ভেক্টর নয় বিপরীত ভেক্টর কি হতে পারে যদি দুটি ভেক্টর ঠিক 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকে একটা এই বরাবর আরেকটা ঠিক এই বরাবর তখন এ ভেক্টর আর বি ভেক্টরকে বলা হবে এরা বিপরীতমুখী ভেক্টর একদম সহজ দেখে নিন তারপর মনে করো এক রেখীয় ভেক্টর এক রেখীয় ভেক্টর কারা যারা একই রেখা বরাবর থাকবে এই একটা ভেক্টর ধরো একজন বল দিচ্ছে এই বরাবর তার পিছনে আরেকজন বল দিচ্ছে এই বরাবর তার পিছনে আরেকজন বল দিচ্ছে এই বরাবর তাহলে এই যে বল গুলো এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এই বল গুলো অবশ্যই সমান্তরাল এবং তারা একই একই রেখা বরাবর অ্যাপ্লাই করছে তাহলে এই ভেক্টর গুলোকে আমি কি বলতে পারি এক রেখীয় ভেক্টর বলতে পারি এক তলীয় ভেক্টর একই তল বরাবর সাপোজ এই তিনটা ভেক্টর একই তল বরাবর আছে এ ভেক্টর বি ভেক্টর সি ভেক্টর এই তিনটা ভেক্টর একই তল বরাবর আছে বা এই যে আমরা যতগুলো ভেক্টরকে আঁকা আমরা আমি আঁকলাম এই সব ভেক্টরগুলো এই ব্ল্যাক বোর্ড তলটার মধ্যে আছে তাই সবগুলো ভেক্টরই কি এক তলীয় ভেক্টরও এদের বলা যেতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বারবার আসবে একটু করে একক ভেক্টর যে ভেক্টরে মান এক সেই ভেক্টরটাকে বলা হবে একক ভেক্টর যে ভেক্টরে মান এক সেই ভেক্টরটাকে বলা হবে একক ভেক্টর একক ভেক্টর বলার আগে আমি ভেক্টরের আরেকটু একটা অন্যরকম স্টাইলের কিরকম ধরো এ একটা ভেক্টর এই এ ভেক্টরটার আমি মান বের করতে চাই বা মান চাই যত ভেক্টর অবশ্যই উপরের চিহ্ন দেওয়া আছে কিন্তু আমি চাচ্ছি শুধুমাত্র এর মান তাহলে আমি বলতে পারি এর মান হবে এ ভেক্টর তার মঠ এটার একটা প্রকাশিত করার উপায় মান বা সিম্পলি আমি দেখলাম এ উপরে তীর ঠিক কিচ্ছু দিলাম না এটাও কিন্তু এই ভেক্টরটার মান এখন যদি বলি আমরা আমি এই ভেক্টরটাকে একক ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশিত করব এই মাত্র কি বলা হলো একক ভেক্টর কাকে বলা হচ্ছে যে ভেক্টরের মান এক একক দিক যা খুশি হতে পারে তখন সেই ভেক্টরটাকে বলা হবে একক ভেক্টর তাহলে আমি যদি বলি এই একটা ভেক্টর এ একে কি আমি এইভাবে লিখতে পারি এ ইন্টু উপরে একটা ভেক্টর এরকম এন দিলাম এনটা কি এনটা হচ্ছে একক ভেক্টর উপরে কিন্তু এটাকে বলা হয় এ এন ক্যাপ তাহলে এন ক্যাপটা হচ্ছে একক ভেক্টর তাহলে কিরকম দেখো মানে দাঁড়ালো আমি যদি এটাকে এন ক্যাপ দিয়ে গুণ করি তাহলে মান এই থাকবে কেন মানে থাকবে এর মান তো এক বলা হচ্ছে তাহলে এক দিয়ে গুণ করলে মান তো সেমই থাকলো এই থাকলো কিন্তু এনটা কি প্রকাশ করলো এনটা প্রকাশ করলো এ ভেক্টরের দিক বরাবর এনটা অবস্থিত এনটা কি প্রকাশ করলো এ ভেক্টরের দিক বরাবর এনটা ওই দিক একই দিক বরাবর আছে তাহলে এর দিক এবং এনের দিক সমান এর মান এর মান এনটা তাহলে কি এনটা হচ্ছে এই এ ভেক্টরটা একক ভেক্টর এক ভেক্টরটা কাকে বলা হচ্ছে যার মান শুধু এক এটা কিন্তু বারবার কাজে লাগবে আমরা যে কোনো জায়গাতে বইয়ে ঠুয়ে যেখানে দেখবো ক্যাপ আছে তখন বুঝে নিতে হবে এটা হচ্ছে একক ভেক্টর একক ভেক্টর আমাদের একটা পার্টে আসবেই প্রচুর অঙ্ক করতে হয় সেখান থেকে এখন কথা হচ্ছে স্কেলার এবং ভেক্টরের সংযোজন স্কেলারের যদি সংযোজন করতে হয় তাহলে আমরা নর্মালি যে স্টাইলগুলো এতদিন শিখে আসি অঙ্কে সেই স্টাইলে করবো পাঁচ যোগ আট তেরো ছয় যোগ সাত তেরো তাহলে এই যোগগুলো থেকে আমার দিকের কোনো প্রয়োজন পড়বে পড়বে না মনে করো আমি বললাম দশ কিলো আলু তিন কিলো আলু কত কিলো আলু হবে 
13 কিলো আম কোন সমস্যা নেই দিকের কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু এবার যদি বলা আমি ভেক্টরের যোগ করতে চাই 10 ডাইন একটা বল 6 ডাইন আরেকটা বল এদের যোগফল কত হবে অনেকেই হয়তো তোমরা বলে ফেলবে 6 ডাইন আর 10 ডাইন যোগ করলে স্যার 15 16 ডাইন হবে আমি বলবো না ভেক্টর যখন আমরা করতে যাব কারণ যেহেতু দিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট বলের ক্ষেত্রে বা যে কোনো ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে তাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যোগটা এত সহজে সম্ভব নয় একটা ছবি আকলে আরেকটু পরিষ্কার দেখা হবে কি বলা হলো মাত্র এই एग्जांपलটাতে 10 ডাইন আর 6 ডাইন এই দুটো বলকে আমি যোগ করতে চাই सपोज মনে করো 10 ডাইন বলটা আছে এই বরাবর এটাকে আমি f1 দিয়ে বললাম 10 ডাইন 6 ডাইন বলটা আছে মনে করো सपोज এই বরাবর এটা মনে করো 6 ডাইন f2 তাহলে এদের যোগফল কত হবে আমি কিন্তু এদের বুঝতে পারছো এটা এই দিক বরাবর এটা এই দিক বরাবর তাহলে এদের যোগ করলে কি ছোট ডাইন হবে নিশ্চয়ই হবে না তাহলে আমাকে ভেক্টরের যোগ করতে গেলে আমাদের নরমাল যে স্কেলারের যোগের নিয়ম সেই নিয়মে কিন্তু এদের যোগ বিয়োগ কোনটাই করা সম্ভব নয় তাই আমরা ফার্স্ট শিখব আজকে ভেক্টরের যোগ করার কি টেকনিক আছে ভেক্টরের যোগ করার ক্ষেত্রে যদি দুটো ভেক্টর থাকে দুটো ভেক্টর না অনেকগুলো ভেক্টর থাকলেই আমরা দুটো সূত্রকে अप्लाई করতে পারি একটা হচ্ছে ত্রিভুজ সূত্র আর একটা হচ্ছে সমান্তরিক সূত্র ত্রিভুজ সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা যদি ত্রিভুজ সূত্রটাকে শিখে ফেলতে পারি তাহলে ত্রিভুজ সূত্রের সাহায্য নিয়ে আমরা দুটো ভেক্টরকে ফারটে যোগ করতে পারবো যদি বলা হয় সব চারটা ভেক্টর থাকলে কি করব আমি বলবো এই ত্রিভুজ সূত্র সাহায্য আমরা চারটা ভেক্টরকেও যোগ করতে পারবো কিন্তু অনেকটাই বড় হয়ে দাঁড়াবে কি রকম তখন দুটো ভেক্টরকে যোগ করলাম নতুন যে ভেক্টর পেলাম তার সঙ্গে তিন নাম্বারটাকে যোগ করব নতুন যে ভেক্টর পেলাম তার সঙ্গে চার নাম্বারটাকে যোগ করব এইভাবে আমরা করতে পারি যাই হোক তোমাদের প্রথম যেটা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে দুটো ভেক্টর তাদেরকে ত্রিভুজ সূত্রের সাহায্যে কি করে যোগ করব তাহলে ত্রিভুজ সূত্র যেহেতু বলা হচ্ছে তাহলে সূত্রের একটা স্টেটমেন্ট থাকবে স্টেটমেন্টটা কি বলা হচ্ছে দুটি ভেক্টর যদি ক্রমানুসারে একটা ত্রিভুজের দুটি বাহুকে মানে এবং দিকে প্রকাশিত করে তবে ওই ত্রিভুজটা তৃতীয় বাহুটা বিপরীত ক্রমে বিপরীত ক্রমে এই ভেক্টর দুটির লব্ধিকে মানে এবং দিকে প্রকাশিত করবে কি রকম একটা ছবি আছে ছবি আঁকলে জিনিসটা আরেকটু ঠিক আছে এই ছবিটা একটু বড় করে আঁকো মনে করো এই একটা ভেক্টর ও দিয়ে শুরু করি ও এ আরেকটা ভেক্টর सपोज ए बी কি বলা হলো এই যে ত্রিভুজটা তৈরি হলো এই ত্রিভুজটা কি ত্রিভুজ ও এ বি ত্রিভুজে ও এ একটা ভেক্টর একটু ছোট করে লিখব কারণ হচ্ছে অনেক বড় একটা থিওরি আছে ও এ একটা ভেক্টর যার মান ধরলাম এ ও এ বি আরেকটা ভেক্টর যার মান ধরলাম বি তাহলে এই ত্রিভুজটা ও এ বি এই ত্রিভুজটা একটা বাহু হচ্ছে ও এ একটা ভেক্টর আরেকটা বাহু হচ্ছে এ বি সেটা আরেকটা ভেক্টর কিভাবে আসে দেখো ক্রমানুসারে যেখানে শেষ সেখান থেকে আরেকটা সূত্র তাহলে কোন অনুসারে গেল সূত্রটা বলেছে এই দুটোর লব্ধি মানে এবং দিকে প্রকাশিত করবে বিপরীত ক্রমে তৃতীয় বাহুটা দিয়ে তাহলে বিপরীত ক্রম মানে এটা যদি ক্রম অনুসারে হতো তাহলে বি থেকে ও বরাবর আসতো কিন্তু না কি বলেছে বিপরীত ক্রমে আসবে তাহলে লব্ধি ও বিটা হবে রেজাল্টেন্ট ভেক্টর আর কোন দিক বরাবর ও বি বরাবর বিপরীত ক্রমে এখন আমার টার্গেট হচ্ছে এখন এই ও বির মানটাকে বের করা লব্ধির মানটাকে বের করা শুধু মান বের করলে হবে না দিকটাকেও বের করতে হবে ধরি এই দুটো ভেক্টর কত ডিগ্রি কোন করে আছে सपोज আলফা কোন করে যাচ্ছে তাহলে ও এ ভেক্টর ও এ ভেক্টর এবং এ বি ভেক্টর এই দুটোই এই দুটোর মধ্যবর্তী কোনটা কত আলফা এখান থেকে একটা লম্ব আ কি কি নাও আছে ও এ বি सपोज এটা সি এই যে ত্রিভুজটা কি ত্রিভুজ পেলাম ओ बी सी 
त्रिभुज ओ सी बी थे पाई लिखते अतिभुज ओ एटा कि भूमि कारण त्रिभुज समकोणी त्रिभुज बीसिटा कि लम तीन लिखते स्कोल टू ओ सी स्कोर प्लस बीसी स्कोर लेखा जाए अवश्य ओबिटाई कत ओबिटाई हम ए बक्स ओबिटाई कत ओबिटा आर तेल बोलते स्कोर इक्ुअल टू ओ सी टा कत ओ सी भाग करी ओ ए प्लस ए सी तरह स्कोर प्लस बीसी टा कत बीसी आपात तो बीसी आकार एटे जो भांगी की दादा ओ ए स्कोर जो टू इंटू ओ ए इंटू ए सी प्लस ए सी तरह स्कोर प्लस बीसी तरह स्कोर लेखा जाए चेन्ज कर ए सी बीवल टू कस थी सरि कस आलका धरा कस आल ए सी टा हम भूमि ए बीटा हे अतिभुज भूमि बतिभुज इक्ल टू कस आल ए सी बदले लिखते कस अफ आलफा आर स्कोर मान टा कत पे गल स्कोर मान टा पे गलम ओ ए कत ए लब्धिर मान बेर करते कस आलफा खुब इम्पोर्टेंट नेक्स्ट हमें कि शुद्ध मान बोल संगे दिक्कत मान तो पेल दिक्कत अर्थात लब्धि भेक्टर टाइम ओ एर संगे थीटा को आन दिक मान कि कत डिग्री को जाने जदि ओ बीटा थीटा को आन तो है तेल आबाद ट्राइंगल थे कौन ट्राइंगल ट्राइंगल बड़ो ट्राइंगल ओ बी सी थे पाई एखान कि लिखते पर टन अफ थीटा इक्ुअल टू है लम्ब बूमि बी सी ब भाग कर छोट त्रिभुज थी देखो लेखा जाए बीसिवल टू लम्ब बतिभुज तरह टेन अफ थीटा इक्ुअल टू बी सैन अफ आलफा बो ए कत छो ए प्लस बी कस अफ आलफा ए सी मान बी कस आलफा और बी सी मान बी सैन आलफा तेल ये एक फर्मुला पेल फर्मुला पेल फर्मुलार सहाजे कि बेर करते फ्री 
আর বাকিটা উপরে বি সাইন আলফা বি কস আলফা ভাগ করলে দেখো টেন আলফা হয়ে যাবে যাই হোক আমাদের যে যেরকম টেকনিক পারো মনে রাখার চেষ্টা করো আমাদের তাহলে এখন লব্ধিও পেয়ে গেলাম মান দিকও পেয়ে গেলাম তাহলে ভেক্টরের যোগ করতে গেলে আমাদের এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করতে হবে এই ফর্মুলা কোনো স্পেশাল জিনিস আছে একটু পরে বলি আগে সামান্তিক সূত্রটা বলে নিই সামান্তিক সূত্রটা বলেছে যদি কোন একটা বিন্দু থেকে দুটি ভেক্টর একটা সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহুকে মান এবং দিকে প্রকাশিত করে তাহলে ওই বিন্দুগামী কর্ণটি ওই ভেক্টর দুটোর লব্ধির মান এবং দিককে প্রকাশিত করবে ছবিটা আঁকলে সূত্রটার ব্যাখ্যা ভালো দেওয়া যায় কি বলল যে যদি একটা সামান্তরিকে দুটি সন্নিহিত বাহু একটা সামান্তরিকে এই একটা বাহু একটা ভেক্টর এই একটা বাহু ধরো ও এ ও বি সেম এখানে ও এটা কত এ আর ও বিটা কত বি ও এটা কত এ আর ও বিটা হচ্ছে বি তাহলে এটা দিয়ে আমরা একটা সামান্তরিক তৈরি করতে পারবো কি বলা হচ্ছে এই সমান্তরিকটা এই সমান্তরিকটা একটা বিন্দু থেকে দুটি ভেক্টর বের এই দুটি ভেক্টর যদি দুটি ভেক্টরের মান এবং এই দুটি বাহু যদি দুটি ভেক্টরের মান এবং দিককে প্রকাশিত করে তাহলে এই বিন্দুগামী কর্ণটি এই দুটি ভেক্টরে লব্ধিকে মানে এবং দিকে প্রকাশিত করবে এখন বলা হচ্ছে একটু আগেই বলেছিলাম যে সামান্তরিক সূত্র তেবু সূত্র একই কেন একই দেখো ও বি যদি তোমার বি হয় তাহলে আমি বলবো এ সিও বি তাহলে ও বি যদি বি হয় তাহলে এ সিটাও বি তাহলে মন থেকে যদি এটাকে মুছে রাখি তাহলে আবার তিবু সূত্র চলে এলো দেখো ক্রম অনুসারে দুটি বাহু দুটি ভেক্টরকে প্রকাশিত করলো তাহলে বিপরীত ক্রমে তৃতীয় বাহুটা কি প্রকাশিত করবে এদের লব্ধিকে তাহলে অ্যাকচুয়ালি সামান্তরিক সূত্রটাও ত্রিভুজ সূত্রেরই আরেকটা ফরমেশন আরেকটা রূপ কখনো এই সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে সূত্রের মধ্যে ছবি কখনো ত্রিভুজ সূত্রের ছবি অ্যাপ্লাই করতে হবে রেজাল্ট কিন্তু এই দুটোই অর্থাৎ সামান্তরিক সূত্রের ক্ষেত্রেও লব্ধি ব্যক্তির ফর্মুলা এটা দিকের ফর্মুলা হচ্ছে এটা এখন কতগুলো স্পেশাল কেস কি কি স্পেশাল কেস আসতে পারে মনে করো দুটি ভেক্টরের দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন নব্বই ডিগ্রি দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন নব্বই ডিগ্রি সেক্ষেত্রে লব্ধির মানটা কি দাঁড়াবে এগুলো স্পেশাল কেস একবারে বসালেই হয় তবু এক দুইটা জাস্ট একটু দেখাই তারপর অঙ্কের দিকে চলে যাবে দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী এই একটা ভেক্টর এ এই একটা ভেক্টর মনে করো বি এদের মধ্যবর্তী কোন আলফার মানটা কত নব্বই এটা কন্ডিশন বলে দেওয়া হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে লব্ধির মান কত হবে লব্ধির ফর্মুলা আমরা কি জানি লব্ধির ফর্মুলা ছিল আর স্কোয়ার ইকাল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি কস অফ আলফা এখানে একটাই কন্ডিশন বলা আছে কস অফ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি কস নম্বর ভ্যালু জিরো তাহলে এক্ষেত্রে আর এর ভ্যালু কত হবে আমি বলবো ফর্মুলা মনে রাখার কোনো প্রয়োজনই অঙ্ক যে গেলে সেভাবে করবো এটা একটা হতে পারে দুটি ভেক্টর মান সমান এবং তারা বিপরীতমুখী লব্ধি ভেক্টর কত হবে জিরো হবে মান সমান এবং বিপরীতমুখী তাহলে মান সমান বলতে কি বোঝা যাচ্ছে এ আর বি মান সমান মধ্যবর্তী কোন একশো আশি ডিগ্রি তার মানে বিপরীতমুখী এই মানে যদি বসাও দেখবে আর এর ভ্যালু হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি কস অফ ওয়ান এইট জিরো এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে ভ্যালু হবে এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার আবার এ আর বি সমান তাহলে আর এর ভ্যালু হবে জিরো এরকম এরকম কতগুলো জিনিস আসতে পারে আমরা অঙ্কে এগুলো আবার করবো প্রয়োজন করি নেক্সট হচ্ছে ভেক্টরের ক্ষেত্রে দুটো নিয়ম একটা নিয়ম কি এগুলো কিন্তু জিনিস অনেক সময় আসে পরীক্ষাতে সেটাকে বলা হয় ছবি এঁকে করতে হবে সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে বিনিময় নিয়ম মানে এ প্লাস বি 
equal to b plus a प्रमाण करा जाए छोभी एके तले करा जाए कि रोगम देखो आमी रूटो छोभी आए एटा सबोस a ए आक्टा वेक्टर a आर आक्टा वेक्टर मना करो b एटा b तले a आर b जोग कुल ले की पाबो a आर b जोग कुल ले की पाबो तले पोधम काच को बाम रा a plus b बेर को a plus b तले एटा जोदी b होए तले आमार एटा उभी एटा b होले एटा उभी तले a plus b को ले पाबो a वेक्टर तले सापोसे लेके बोल्लाम c b जार्मान टाको तो लेखी सापोस एटा o एटा मोने को p तले इकोल दो छे o थेके p बड़ा दो एबार जो कुर बो b संगे a काके जो कुर बो b प्लास a की पाई देखी एटा मुझे दी तो आवा एटा तो काच गरी नितो b एटा उच्छी लोना एटा उच्छी लोना एबार जो कुर बो b संगे a ताले b टा होच्छे एटा a होच्छे एटा ताले b संगे जो दी a जो कुरते चाहिए ताले अम्रा एटा जो दी a हो रहे ताले आम এটা হই তাহলে ত্রিভুজ সূত্র अप्लाई করলে b এর সঙ্গে a যোগ করলে বিপরীত ক্রম চলে যাবে তাহলে আবার সে কি আসলো op তাহলে এটা হচ্ছে আমাকে যদি c ড্যাশ বলি এটা হচ্ছে আসলো op এর দিক বরাবরই তাহলে দুটোই আসলো op o থেকে p o থেকে p তাহলে আমি কি বলতে পারি নিশ্চয়ই c c ড্যাশ বা বা a b इक्वल टू b प्लस a और था वेक्टर में जो सीक्वेंस चेंज जो करी ये सॉन्गे बी जो कराओ जाएगा था बी सॉन्गे ये जो कराओ एक ही कोसा ये तो अच्छे बिनी मॉल नियम अरेक तो है सॉन्गे नियम ये सॉन्गे बी जो सी और तो जो देखो आप कोई त्रिभुज एक ही वो इस तरह की लगाए जाते बारे वो इस तरह के लगाए � b যোগ করব তার সঙ্গে যোগ করব কাকে আরেকটা ভেক্টর c কে এটাকে করি a এর সঙ্গে b তার সঙ্গে c যোগ করি মনে করো सपोज এই একটা ভেক্টর a এটা মনে করো b a এটা b এটা আর এটা মনে করো c একটা ভেক্টর নাম দেই p q r पॉइंट को दौड़ा जाना है आर के तरफ मार्ग सबसे एस तले एस सॉन्गे बी जो कुल की बाबो ए भेंटर का बाबो ए दी बोरा हेलो तले एस सॉन्गे आप आप इधर के जो कोई तले ए दी के ना दिए ए जा बाबो ठीक तो आप आप बोल जाना एस सॉन्गे बी जो कुल बाबो ए जा तले ए जा की पहला ए जा चलियो चे ए प्लस बी a plus b शब्द जब c जो कर वो विपरीत क्रम में ये दिखे ना ऐसे विपरीत क्रम में तो actually actually ये जा हो गयी है p s तो ये p s का क्या होगा a plus b तार शब्द में c जो कर ले जा पाएगी एक बार आप ही जो कर वो ये जा equal to होगा a plus b plus যদি তা হয় তাহলে ভেক্টর সংযোগ নিয়ম মেনে চলে তাহলে আমরা এটার মান বের করলাম কত আসলো ps এখন এটার মানটা বের করি তাহলে আগে ই এগুলো মুছে দিলাম এখন কার সাথে যোগ করব আগে কোনটা যোগ করব আগে b c b কোথায় আছে এটা এটা c তাহলে b c করলে এই বাহুটা পাওয়ার কথা কিন্তু কোন দিকে যাবে বিপরীত ক্রম তাহলে এটা হবে এটা qs তাহলে qs টা কত হবে দুই নাম্বার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তাহলে qs টা হবে b plus b plus c এবার b plus c এর সঙ্গে কাজ যোগ করব a যোগ b plus c এটা কত এখানে ঢুকে আছে তাহলে এটা এই দিক বরাবর এটা পেলাম এই দিক বরাবর তাহলে এই দিকে না এসে কোন দিকে যাবে বিপরীত ক্রমে যাবে আবার 
আবার দেখো পি এসি পেয়ে গেল অর্থাৎ এর সঙ্গে যদি বি প্লাস সি কে যোগ করি তাহলে কি পাচ্ছি আবার সেই পি এসি পাচ্ছি তাহলে কি বলা যেতে পারে এটা বলা যেতে পারে এ প্লাস বি তার সঙ্গে সি যোগ করলে যা পাচ্ছি পি এস আবার এটাকে আলাদা রেখে বি প্লাস সির সঙ্গে এ যোগ করলে কি পাচ্ছি ওই পি এসটাই পাচ্ছি অর্থাৎ ভেক্টর সংযোগ নিয়মও মেনে চলে এটা একটু দেখবে অনেকগুলি পড়া আছে এগুলো এবার আমি দুই একটা অঙ্ক করি ভেক্টরের খুব সহজ সহজ দুই একটা অঙ্ক করি নাহলে ভেক্টরে কিন্তু প্রচুর অঙ্ক করতে হয় প্রচুর আপাতত এই এই থ্রু পড়ার থেকে দুই একটা অঙ্ক করে দিই একটা অঙ্ক বলেছে এখানে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু সি এবং এ প্লাস বি ইকুয়াল টু সি এ এবং বি মধ্যবর্তী কোন আমি ব্ল্যাক বোর্ডে যাই তাহলে পরিষ্কার হবে কি বলেছে এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর ইকুয়াল টু সি ভেক্টর এবং এ প্লাস বি ইকুয়াল টু সি দুটো কিন্তু দুই জিনিস এটা হচ্ছে ভেক্টর আর এটা হচ্ছে মান ভেক্টর গুলোর যোগ ইকুয়াল টু সি আর মান গুলোর যোগ ইকুয়াল টু সি কথা হচ্ছে এখান থেকে বের করতে বলেছে ভেক্টর গুলির ভেক্টর গুলির মধ্যবর্তী কোন ধরি ধরি এ ও পি এ মধ্যবর্তী কোন ইকুয়াল টু আলফা আমরা কি জানি সেই ক্ষেত্রে সুতরাং সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে লব্ধি স্কোয়ার কি ছিল ফর্মুলা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি কস অফ আলফা এখান থেকে ইউজ করলাম এখান থেকে ইউজ করলাম এটা কি ফর্মুলা ইউজ করা হলো ভেক্টরের লব্ধির ফর্মুলা কোন দিয়ে পরিষ্কার সবার ভেক্টরের লব্ধির ফর্মুলা কোন দিয়ে আমি এখন ইউজ করি পরে ইউজ করব এটা ইউজ করলাম সি স্কোয়ার কি জানি লব্ধি স্কোয়ার এ স্কোয়ার যোগ বি স্কোয়ার প্লাস টু এবি কস অফ আলফা আবার এই কন্ডিশন যদি ইউজ করি এখানে কি বলা আছে আবার আবার এটাকে বসে স্কোয়ার করে দিই তাহলে সি স্কোয়ার কি হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এবি এটাও সি স্কোয়ার এটাও সি স্কোয়ার তাহলে এই দুটো সমান তাহলে এই দুটো সমান করলে একবারে করে দিলে দাঁড়াবে টু এবি কস অফ আলফা ইকুয়াল টু টু এবি তাই হবে তাহলে টু এবি টু এবি যদি ক্যান্সেল হয় তাহলে কস আলফা কস অফ আলফা ইকুয়াল টু ওয়ান কস আলফা ওয়ান কখন হয় কস আলফা ওয়ান হয় যখন কস অফ জিরো ডিগ্রি তাহলে আলফা ইকুয়াল টু হবে জিরো ডিগ্রি পরিষ্কার আচ্ছা আরেকটা আমরা অঙ্ক যদি করি এবার একটু বড় হয় অঙ্কটা বুঝে দিন এই অঙ্কটা বলেছে একই বিন্দুতে ক্রিয়াশীল দুটি বল পি এবং কিউ এর মধ্যবর্তী কোন আলফা দুটি বল পি এবং কিউ এদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে আলফা এবং তাহলে তাদের লব্ধির মান হয় লব্ধি কত হয় টু এম প্লাস ওয়ান রুট অফ পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এটা হয় লব্ধি আবার এদের মধ্যে মধ্যবর্তী কোন যদি হয় পাই বাই টু মাইনাস আলফা মধ্যবর্তী কোনটা যদি হয় পাই বাই টু মাইনাস আলফা সেক্ষেত্রে লব্ধির মানটা হয় টু এম মাইনাস ওয়ান রুড ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার আবার বলছি দুটি ভেক্টর পি এবং কিউ এদের মধ্যবর্তী কোন যদি হয় আলফা সেক্ষেত্রে লব্ধির মানটা হয় টু এম প্লাস ওয়ান রুড ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার যদি এদের মধ্যবর্তী কোনটা হয়ে যায় পাই বাই টু মাইনাস আলফা সেক্ষেত্রে লব্ধির মানটা হয় টু এম মাইনাস ওয়ান রুড ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এখান থেকে ওরা বের করতে বলেছে টেন আলফার মান দেখাতে বলেছে কি প্রুফ করতে বলেছে প্রুফ করতে বলেছে টেন আলফা ইকুয়াল টু এম মাইনাস ওয়ান বাই এম প্লাস ওয়ান এটা প্রুফ করতে বলেছে কি করে করবো দেখো সিম্পলি ফর্মুলা বসো তাহলে একবারেই করি ব্ল্যাকবোর্ডের পড়াই আছে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এক নম্বর শত থেকে লিখতে পারি আমরা জানি আর স্কোয়ার 
equal to जो देखने p q दिए बोसाई तले अगर p square plus q square plus two p q cos of alpha formula चिलो तले इधर जो भी formula था के तले a ही short थे बोसाने दारा बे a ही short थे बोसाने दारा बे आरे भलो को दो बोसा को आरे भलो को ए टा two m plus one root of p square plus q square तार होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 pq cos of alpha এখান থেকে 2 pq cos of alpha इक्वल टू হবে 2m 1 তার होल स्क्वायर দেখো এটা होल स्क्वायर হয়ে যাবে এটা √ হয়ে যাবে তাহলে থাকবে p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার এখান থেকে পুরো p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ারকে মাইনাস দিয়ে চলে আসে তাহলে মাইনাস অফ p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার এখান থেকে যদি p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার থেকে কমন নেই তাহলে পরে থাকবে 2m 1 তার হোল স্কয়ার মাইনাস 1 এটা এক নাম্বার দিয়ে রাখ এটা 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 এক নাম্বার দিয়ে রাখলাম সেকেন্ড কন্ডিশন মানে এটা বসাবো এবার এটা বসালে কি দাঁড়াবে আমরা যদি একবারেই করে দেই আচ্ছা এখানে বসাবো সেকেন্ড কন্ডিশনটা তাহলে এই পার্টটাকে মুছে দিই ব্ল্যাক বোর্ডে জায়গা হবে না তাহলে 2 pq ইকুয়াল টু পেলাম এই ফর্মুলাটা পেয়ে থাকলাম কি ছিল এখানে 2 pq cos অফ আলফা ছিল এবার সেকেন্ড কন্ডিশনটা যদি এখানে বসাই একই রকম ভাবে এটা কি দাঁড়াবে এটা তখন লোক লোক দিয়ে হচ্ছে এটা তাহলে 2m 1 রুট অফ p square plus q square तार होल स्क्वायर इक्वल टू p square plus q square plus 2 pq एक अरे cos of कोटो पोषा हो एक अरे अल्फा आर नॉय अकोन कोल टाउन से पाई बाय टू माइनस आर तले एक ही सिस्टम में कुर्ते थक ले बुस्ती पाठ शो एक अरे की बाबो सेकेंड कंडीशन तक की बाबो सेकेंड कंडीशन तक पावो एक अरे तो के 2 pq साइन अल्फा हो जाए cos pi by 2 minus alpha बाकी शॉप सेमी था कि बाबू बाकी जो p square plus q square जो देखने दिखो कॉमन नहीं ताले इखने की ये बाबू सेकंड पे करते हैं 2m minus one चिलो आगे चिलो 2m plus one एक अंडर 2m minus one तार स्क्वायर minus one इटा सब उस दूसरी नंबर अखों जहूं तो पुस्तक में तो क्या नाम होगा ये उत्तर बोले सोरा ताई दूसरी नंबर के एक नंबर के डिवाइड कर दी Therefore, answer for that. Therefore, two divide one, two divide one. Pull the body. The shock get a jabe. Pour the third term of alpha. A down the other go. P square Q square get a jabe. Pour the third beginning. Pour the third way. Two m minus one. Car whole square minus one. You can pour the third way. Two m plus one. तार होल स्क्वायर माइनस वन इटा फॉर्मूले पे लेके दारा पे इटा फॉर्मूले पे लेके दारा पे इटा क्या सुई ए प्लस बी ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दी ताले वापे ए प्लस बी इनटू ए माइनस इटा उत्तर ले ए प्लस बी a minus b. Two a एक ने one plus one plus one मारा सिंटेक्स में थकले two m two m two m two में कटे जाए। तले two m two m उसे दी कटे जाए। तले पूरे थक पे ten of alpha equal to एक ने थकले शुद्ध two m minus two नीचे two m plus two 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 कटे दिले m minus one by m plus one proof। अच्छा एटुक भेतर एक इनिशियल पार्ट गलो आगामी दिन और नेक्स्ट पार्ट शुरू करब तुम्हारा किंक बारे प्रैक्टिस करो ठीक है